in accounting cycle trial balance will be the base for preparing the final accounts in patho here the trial balance is given this trial balance will be the base and from there we are going to prepare the final accounts final accounts are of three components okay trading and pnl account trading and pnl account profit and loss account where the common title will be given for trading as well as pnl account this will have the two compartments like the first compartment is for trading second compartment is for the pnl account and then uh, the third compartment is all about what the company owns and owes that is named as balance sheet balance sheet and uh, in trading in pnl account left hand side is your credit and right hand side is the debit and it is a nominal account it is a nominal account then nominal account rule will apply debit all expenses and losses idhu la expenses um losses um debit panirpinga incomes and gains are credited here is that clear app nominal account thavira trial balance la irukku kudiya nominal account thavira real as well as personal account ah undu that will go to the balance sheet adhula assets will be posted in the debit side means right hand side so right hand side so the right hand side credit and left hand side debit okay assets is posted in the right hand side of the balance sheet usually trial balance la debit side la irukadhalame assets side la poidum and uh, liabilities and capital usually titled as liabilities it includes capital also these are the item related to the real and personal account available in the credit side of the trial balance credit side la irukadhu inge varum assets abingiradhu what the company own enna own panni irukranga liabilities alla the capital abingiradhu what the company owes to the other is the liable this is what they own அவ்வளவுதான் சிம்பிள் ஆச்சு த இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் சொன்னால் எந்தெந்த பேமெண்ட் எல்லாம் நான் அதுக்குரிய பெனிஃபிட்ஸ் நான் என்ஜாய் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் அதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்பென்சஸ் எந்தெந்த ரெசிட்ஸ்க்கான வேலையை நான் செய்ய வேண்டியது செஞ்சு முடிச்சிட்டோம் அந்த பினான்சியல் இயர் குள்ளார அது இன்கம் தட்ஸ் அ லாஜிக் அப்ப எதெல்லாம் அசெட்ஸ் அண்ட் லைப்ரரிஸ் அப்படின்னு சொன்னாக்க ரியலும் பர்சனல் அக்கௌண்ட்டும் ரியலும் பர்சனல் அக்கௌண்ட்டும் நமக்கு அசெட்ஸ் அண்ட் லைப்ரரிஸ் அப்ப எதெல்லாம் நாமினல் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா purchases nominal account na adu mudha tick panikiren assets carriage in nominal account administration expenses nominal selling expenses nominal fixed assets assets 12% investment panirukranga assets debtors enak pana varavendi irukna and the party enak liable i am owning him cash asset opening stock we can currently consider this being nominal but actual stocks in sonale real account da you no need panic about that so i'll discuss it later and sales varumbodu id nominal capital vandu capital and 10% loan ngiradhu liabilities credit as liabilities okay idella vandu enna account idellame personal account credit side la irukra ella personal account um liability side la poganum debit side la irukra ella assets um அசெட் சைட்ல போயிடணும் இந்த நாமினல் அக்கௌண்ட்ல எந்த காம்பனன் பைனல் அக்கௌண்ட்ஸ்ல வரும் மீன்ஸ் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்ல வரும் எந்த காம்பனன் பிஎன்எல் அக்கௌண்ட் வரும் அப்படின்னு சொன்னாக்க ஒரு ஃபேக்டரி இருக்குன்னு வச்சுங்க ஃபேக்டரி இருக்கு இங்கே ஒர்க் ஷாப் இருக்கு இங்கே தான் நடக்க போது ஒர்க்கு ஸ்டோர் ரூம் ஹெச்ஆர் டிபார்ட்மெண்ட் அண்ட் இங்கே அட்மின் டிபார்ட்மெண்ட் அட்மின் டிபார்ட்மெண்ட் இங்கே ஷோ ரூம் இருக்குன்னு வச்சுங்க ஷோ ரூம் இது ஆஃபீஸு இது ஷோ ரூம் இந்த ரெண்டையும் விட்டுருங்க இந்த ரெண்டையும் விட்டுருங்க இது சம்பந்தப்பட்ட குட்ஸ் இது சம்பந்தப்பட்ட காஸ்ட் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா தட் வில் கோ டு ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் வெரி சிம்பிள் இது சம்பந்தப்பட்டது அதாவது ரெடி பண்ணி ஃபேக்டரியில கொடுத்த இன்புட்டை அவுட்புட்டை மாத்திட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க அது வரைக்கும் ஆகிற செலவு எல்லாம் ட்ரேடிங்ல வரும் அதுக்கப்புறம் ஷோரூம்ல வச்சு அது விற்கிறதுக்காக என்னென்ன செலவு பண்றீங்களோ அது வந்து பெயிண்டல் அக்கௌண்ட்ல வரும் ட்ரேடிங் அண்ட் பெயிண்டல் அக்கௌண்ட் Is that okay? Now, if you have a logic, you can solve it very easily. Purchases, where is it? Comes up to the storeroom and it is going to be used in the factory. If you have a 
ஃபேக்ட்ரினா ஃபேக்ட்ரி ஃபேக்ட்ரி இல்லைன்னா நான் ட்ரேடர் சார் பொருளை வாங்கும் விற்பேன் அப்போ வாங்குற வரைக்கும் வாங்கி கொண்டு வந்து ஷெல்ஃபில் வைக்கிற வரைக்கும் இஃப் ஐம் பீங் த ட்ரேடர் குட்ஸை வாங்கி கடையோட ஷெல்ஃபில் அடுக்கி வைக்கிற வரைக்கும் ஆகிற செலவெல்லாம் ட்ரேடிங்கில் வரணும் ஷெல்ஃபில் மெயின்டைன் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் விற்கிறது இதெல்லாமே அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பிஎன்ல போட்ட வர வேண்டிய ஐட்டம் இந்த தொழிலுக்கு சம்பந்தம் இல்லாத சில வருமானங்கள் செலவுகள் வருது அப்படின்னு சொன்னாக்க அது பிஎன்ல போகணும் ஓகே தட்ஸ் அ லாஜிக் யூ ஆட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பர்ச்சேசஸ் பர்ச்சேசஸ் என்ன அக்கௌண்ட்டு நாமினல் அக்கௌண்ட் இது இல்லாமல் ஷெல்ஃப் வராது அப்படின்னா இது ட்ரேடிங்ல போகணும் டெபிட் சைட் ட்ரேடிங் டெபிட் கேரேஜ் இன்வர்ட் இது இல்லாமல் குட்ஸ் ஷெல்ஃபில் வராது ட்ரேடிங் டெபிட்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆஃபீஸ் ஷெல்ஃபில் கொண்டு வந்து வச்சாச்சு இதுக்கப்புறம் நிர்வாகம் பண்ணுறதுக்கு இதுக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை ஷெல்ஃபில் கொண்டு வந்து வைக்கிற வரைக்கும் ஆகிற செலவு அப்படின்னா இது பிஎன்எல் அக்கௌண்ட் டெபிட் சைட் செல் எக்ஸ்பென்சஸ் ஷெல்ஃபில் கொண்டு வந்து வச்ச பிறகு டிஸ்கவுண்ட் ஏதோ கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க அது பிஎன்எல் அக்கௌண்ட் டெபிட் சைட் அண்ட் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ட்ரேடிங் டெபிட் சைட் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் த ஸ்டாக் இன் டீடைல் லேட்டர் அண்ட் சேல்ஸ் இதுவும் எங்க நடக்குது ஷோரூம்ல தான் நடக்குது இட்ஸ் நாட் அப் டு த கேட் ஆஃப் மேனுஃபேக்சரிங் பிளேஸ் ஆர் ஷெல்ஃபில் வைக்கிற வரைக்கும் கிடையாது அப்படின்னா இது வந்து வாங்கின குட்ஸ் விற்கிறது இல்லையா பிஸ்னஸோட மெயின் மோட்டோ அப்படின்னா ட்ரேடிங்ல கிரெடிட் சைட்ல வரணும் தோ இட் இஸ் நாட் ரிலேட்டட் டு தி ஷெல்ஃப் வரைக்கும் வர காஸ்ட் கிடையாது ரெவன்யூ மெயின் ரெவன்யூ வில் பி டிரான்ஸ்பர் தி கிரெடிட் சைட் ஆஃப் த ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் அப்ப ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்ல என்ன வரணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க மேனுஃபேக்சர் பண்ற வரைக்கும் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் வரைக்கும் ஆர் மேனுஃபேக்சர் வரைக்கும் இங்க வரணும் இங்க சேல்ஸ் இங்க சேல்ஸ் சேல்ஸ் ரொம்ப சிம்பிள் அப்ப காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் என்னன்னு தெரிஞ்சுட்டீங்கன்னா இது ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் வாட் எவர் த பேலன்ஸ் வில் கெட் யூ நோ இஸ் கால் ஜிபி கிராஸ் ப்ராஃபிட் கிராஸ் ப்ராஃபிட் தேட் வில் பி டிரான்ஸ்பர் த பிஎன்ல அக்கௌண்ட் இங்க ஆபீஸ் சம்பந்த சேப்பட்ட செலவு இருக்கும் admin expenses, selling சம்பந்தப்பட்ட எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கும் அல்லது இந்த தொழிலுக்கு சம்பந்தம் இல்லாத இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கும் எதனா சார் இந்த தொழிலுக்கு சம்பந்தம் இல்லாத இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் சிங்கர் அகாடமி ரன்ஸ் த கோச்சிங் சென்டர் டு கோச் அண்ட் ஆன் த மணி சட் ஓகே தட்ஸ் வாட் அபவுட் த மெயின் இன்டென்ஷன் ஆஃப் அவர்ட்ஸ் டீச்சிங் அண்ட் ஏர்னிங் த மணி பட் பிரிடாமினி வி கேட் த கலெக்ஷன்ஸ் ஓன்லி அட் த டைம் ஆஃப் அட்மிஷன்ஸ் வி கீப் த மணி ரிசர்வ் இன் த பேங்க் பிகாஸ் பீரியடிக்லி ஐ ஹவ் டு பே த செட்டில்மெண்ட் or rent and the ex- other expenses all yeah. that will come periodically temporarily i'll just keep that money in the bank because of keeping that money i get interest i get the interest that is also my revenue is it my intention to generate interest by depositing the bank na no bank to deposit pani sambadikiradennude nokama illa class nadathi sambadikiradennude nokam adu seiyumbodhu additional revenue undichu where will it be posted abina pn la kon abina non operating income edu per non operating enna purpose kaga inda singer academy operate pandrano adukku sambandham illada income non operating income adhe samayathile vacation appa singer academy free a irukku appa sila per vandu naanga meeting contact panikkoru sir or one or two days adukku edavadha amount unda solunga kuduthara appadina or 2000 kudukranga that 2000 is also non operating income and 2000 டூ தௌசண்ட் கொடுத்து இந்த இடத்த யூஸ் பண்ணிட்டு போனாலும் குப்பை ஆக்கிட்டாங்க அது சரி பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஐநூறுவா செலவு பண்ணேன் தட் இஸ் நான் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் நான் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் வி ஹேவ் அ ஃபினான்ஷியல் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆல்சோ ஃபினான்ஷியல் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்னா பணம் எனக்கு பிஸ்னஸுக்கு தேவையான பணம் என்கிட்ட இல்லை அதுக்காக நான் கடன் வாங்கியிருக்கிறேன் அப்போ கடன் வாங்கினது இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குறேன் அப்போ அது வந்து தொழில் சார்ந்த செலவா அப்படின்னு சொன்னாக்க தொழில் சார்ந்த செலவு ஆனால் உற்பத்தி சார்ந்த செலவோ இல்லை குட்ஸை கொண்டு வந்து ஷெல்ஃபில் வைக்கிற வரைக்கும் செய்கிற செலவு இல்லை என்ன பணம் இருந்தா நானே போட்டிருப்பேன் இல்லையா அப்ப எல்லாமே அதுக்கும் பிசினஸுக்கும் சம்பந்தமே இல்லை சோ நீங்க பாட்டுக்கு நூறு ரூபாய்க்கு வாங்கி நூத்தி ஐம்பது ரூபாய் வித்தேன் இது வாங்குறதுக்கு என்ன பணம் இல்லாத கடன் வாங்கினேன் அதுக்கு வட்டியே அறுபது ரூபாய் கொடுத்தேன் எனக்கு பத்து ரூபாய் நட்டம் சொன்னா உன யார் கடன் வாங்க சொன்னா லாஜி சோ அப்ப அந்த தொழில் நூறு ரூபாய்க்கு வாங்கி நூத்தி ஐம்பது ரூபாய் வித்தால் ஐம்பது ரூபாய் லாபம் தரக்கூடிய தொழில் உங்களுக்கு லாபம் வரலன்னு காரணம் உங்கள்ட்ட பணம் இல்ல கடன் வாங்கி இருக்கு கடன் வாங்கி என் தொழில் செய்யறீங்க You understand? I want to know whether the business is profitable or not. That is pure business related up to the shelf for a cost. This is a manufacturing company. And the factory gate for a cost. We will do that. We will do that. Is that clear? Now, what do you think about this? That is a
வருஷம் வருஷம் என்ன பண்ணுவோம்னா இதை க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க இது எனக்கு தேவையில்லை ஓன்லி த பேலன்ஸ் ஷீட் இஸ் அ ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் திஸ் இஸ் த ஸ்ட்ரக்சர் யூ ஹவ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் கிளியர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ட்ரேடராக இருந்தால் ட்ரேடராக இருந்தால் ஓகே இது ஷெல்ஃப் இருக்குன்னு வச்சுங்க இது ஷெல்ஃப் இந்த குட்ஸை கொண்டு வந்து ஷெல்ஃப்ல அடுக்கி வைக்கிற வரைக்கும் ஆகிற எல்லா செலவும் அண்ட் ஆபீஸ் ஒன்று இருக்கு ஷோரூம் ஒன்று இருக்கு இதுக்கு வர ஆகிற செலவு சேர்க்கக்கூடாது இது வரைக்கும் இருக்கிறது எங்க வரும் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்ல வரும் ஈஸி நேரத்தில் வச்சுக்கலாம் நீங்க ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்ல என்ன சார் வரும் வேஜஸ் வரும் சார் ஃபியூல் வரும் சார் ஆயில் வரும் சார் பவர் வரும் சார் இப்படி மரப்படம் பவர் எங்க வரும் பவர் எங்க வரும் ஆபீஸ்ல வருமா இது பிஎன்எல் கொண்டு வருமா இல்ல ட்ரேடிங்ல வருமா பவர் ஈஸ்வர் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் சொல்லுவாங்க நீங்க சொன்ன கரெக்டா தான் சார் இருக்கும் ரைட் சோ பவர் எங்க வரும்னா எங்க வேணாலும் வரும் எலக்ட்ரிசிட்டியோடைய லெவல் ஒரு லெவலுக்கு மேல அந்த பவர் சொல்லுவாங்க இந்த ஜெனரல் எலக்ட்ரிசிட்டின்னு சொல்லுவோம் ரைட் ஃபியூல் எங்க வரும் ஃபியூல் பெட்ரோல் டீசல்ல ஃபியூல் தானே அப்ப அது எங்க வரணும் ட்ரேடிங் கொண்டு வரும் ஆனா எதுக்காக அந்த ஃபியூல் யூஸ் பண்றாங்க ஷோரூம்ல வந்து வாங்கிட்டு போனவங்களுக்கு வீட்டுல டெலிவரி பண்றதுக்கு டெலிவரி வேன் ஒன்னு வச்சிருக்கிறாங்க அதுக்கு ஃபியூல் ஊற்றுறதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க இப்ப சொல்லுங்க அந்த ஃபியூல் எங்க வரணும் ஸோ அதனால நீங்க மக்கப் பண்ணக்கூடாது இஃப் யூ மக்கப் Uh, the terms coming in the trading and pain will then you will be collapsed etana maapadam panuvinge appo na sonna vilakka da easy understand panikalam shelf la kondu vandu vekkira varaikku aagra selavu la trading la pogano for the trader sir trader illama manufacturer ah irundha sir idu varaikku irukkiradhu trading account idukku appra irukkiradhu pnl account manufacturer ah irundhal okay ரா மெட்டீரியல்ஸ் வாங்குறாங்க அதை ஸ்டோர் ரூம்ல வைக்கிறாங்க அதுல இருந்து என்ன பண்றாங்க ஒர்க் ஷாப்புக்கு அனுப்புறாங்க ஒர்க் ஷாப்ல இந்த ரா மெட்டீரியல் பினிஷ்டு குட்ஸா கன்வெர்ட் பண்றாங்க இந்த கேட்ல இருக்கு அதுக்கப்புறம் வேற என்ன இருக்கீங்க அக்கௌண்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு ஆஃபீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு அட்மின் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு ஆஸ் வெல் அஸ் ஷோ ரூம் ஒன்று வச்சிருக்கிறாங்க இது ஸ்டாக் ரூம் இது ஸ்டோர் ரூம் சாரி இது ஷோ ரூம் இது ஸ்டோர் ரூம் ஸ்டோர்ஸ் ரா மெட்டீரியல் வச்சிருக்கிறது இது பினிஷ்டு குட்ஸ் டிஸ்பிளேல வச்சு விற்கிறாங்க இது வரைக்கும் ஆகிற செலவு வந்து எங்க வரணும் அப்படி சொன்னாக்க திஸ் வில் கம் இன் தி ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் எங்க வரணும் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் சொல்ல மாட்டோம் இதை இது எங்க வரும் சொன்னாக்க எங்க வரும் சொன்னாக்க மேனுபேக்சரிங் அக்கௌண்ட்ல வரும் மேனுபேக்சரிங் அக்கௌண்ட் அண்ட் திஸ் வில் கோ டு தியன்ல அக்கௌண்ட் அது என்ன சார் மேனுபேக்சரிங் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு சொன்னாக்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ட்ரேடராக இருந்தால் ட்ரேடராக இருந்தால் ட்ரேடிங் அண்ட் பிஎன்எல் அக்கௌண்ட் ட்ரேடிங் அண்ட் பிஎன்எல் அக்கௌண்ட் அதுல ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் வந்து ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் சொல்லுவாங்க அதுல என்ன வரும் இப்பதான் பேசி முடிச்சிருக்கிறேன் செகண்ட் பார்ட் வந்து பிஎன்எல் அக்கௌண்ட் அதுல என்ன வருங்கிறது பேசி வச்சிருக்கிறேன் அதாவது ஷெல்ஃப்ல கொண்டு வந்து வைக்கிற வரைக்கும் ஆகிற செலவு சேல்ஸ் கிரெடிட் சைட் அதோடைய அல்டிமேட் ரிசர்ச் ஜிபி அதுக்கு பிறகு ஆகிற இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அது பிஎன்எல் அக்கௌண்ட் போகும் இதோடைய பேலன்ஸ் வந்து நெட் ப்ராஃபிட் இது ஜிபி இது நெட் ப்ராஃபிட் and then we have the balance sheet and then we have the balance sheet is that okay we have the balance sheet and in case of manufacturer in case of manufacturer ever enna pannuvaru manufacturer raw material vaanguvar manufacturer ude workshop ku varum adu veli varumbodhu finished goods ah convert aagum indha process nadakku அப்ப ஒர்க் ஷாப்ல ப்ராசஸ் நடக்கிறதுலயே பினிஷ்டு குட்ஸா வர வரைக்கும் அது வரைக்கும் ஆகிற செலவு வந்து மேனுபேக்சரிங் கொண்டு போகும் மேனுபேக்சரிங் ட்ரேடிங் அண்ட் பிஎன்எல் அக்கௌண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் பேலன்ஸ் ஷீட் சோ தே ஹாவ் த த்ரீ காம்பனன்ஸ் ஹியர் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் வில் ஹாவ் த்ரீ காம்பனன்ஸ் அதாவது ட்ரேடிங் அண்ட் பிஎன்எல் அக்கௌண்ட் Trading and manufacturing, trading and P&L account. First part is called manufacturing account. Second part is called trading account. Third part is called P&L account. First part is called P&L account. The balance figure is called cost of production transferred to the trading account. 
இப்ப செகண்ட் பார்ட் தான் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் அதை டேலி பண்ணீங்கன்னா ஜிபி ஜிபி இங்க போகும் அதுக்கப்புறம் ஆஸ் யூஸ்வல் நெட் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிப்பீங்க இந்த காம்பனன் எக்ஸ்ட்ரா போட வேண்டியதற்கும் யாருக்கு மேனுபேக்சரர் சோ ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ்ங்கிறது ட்ரையல் பேலன்ஸ் மூணு பார்ட்டா பிரிக்கிறோம் ட்ரேடிங் பீண்டல் அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் அதே மேனுபேக்சரர் இருந்தா நாலு பார்ட்டா பிரிக்கிறோம் அதே மேனுபேக்சரர் பீங் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் வந்து அஞ்சு பார்ட்டா ஆறு பார்ட்டா எல்லாம் பிரிப்போம் ட்ரேடிங் போட்டு பீண்டல் அக்கௌண்ட் மேனுபேக்சர் அக்கௌண்ட் போட்டு ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் போட்டு பீண்டல் அக்கௌண்ட் போட்டு வந்த லாபத்துல அஞ்சு பார்ட்னர்ஸ் இல்ல நாலு பார்ட்னர்ஸ் இந்த லாபத்தை எப்படி இந்த நாலு பேருக்கு பிரிச்சு கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு பிஎன்எல் அப்ராபரேஷன் அக்கௌண்ட் போடுவோம் பிரிச்சத அந்தந்த பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் சேர்க்கறது கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் அதுக்கப்புறம் பேலன்ஸ் ஷீட் வரும் யூ மட் ஹவ் ஸ்டடிட் த பார்ட்னர்ஷிப் சாப்டர் இன் யுவர் மீன்ஸ் பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூல படிச்சிருப்பீங்க அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பிஎன்எல் அப்ராபரேஷன் அக்கௌண்ட் அண்ட் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் போட்டிருப்பீங்க இல்லையா அது எங்க போடுறோம்னா இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில ஓகே அதாவது ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் அண்ட் பிஎன்எல் அக்கௌண்ட் First part trading account, second part P&L account, third part P&L appropriation account and fourth part capital account, partners capital account, fifth part is all about balance sheet. If you don't know what we are doing, we will be able to do the partnership. You need to have the full view. If you don't know what you are doing, you will be able to do the same thing. Clear? This is what about the trial balance or a concept. எப்படி என்னென்ன போஸ்டிங் எங்கெங்க பண்ண போறோம் அப்படிங்கறத நான் கைட் பண்ணிருக்கேன் ட்ரையல் பேலன்ஸ் ஹவு தைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆர் ட்ரான்ஸ்பேர் ஆர் ப்ரிப்பேர் வாட் ஆர் தம்பனன்ஸ் வில் கோ வே இஸ் இட் ட்ரேடிங் ஆர் பிஎன்எல் அக்கௌண்ட் ஆர் சம்டைம்ஸ் இஃப் இஸ் பேங் பீங் த மேனுபேக்சரர் ஹவு இட் இஸ் கோயின் டு ரெக்கார்ட் அண்ட் த மேனுபேக்சரிங் அக்கௌ